നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു വേളയാണിത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് നമ്മളും അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലും പല എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്കൊരു മാറ്റം അനിവാര്യമാകേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുവട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ ടെലിവിഷൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി പല പാഠഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായി വരികയാണ് അതാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠ്യ പദ്ധതികളിലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടിംഗ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടുവിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുകയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് അനാലിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങുണ്ട് ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് എ എഫ് എസും അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് എ എഫ് എസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പിന്നെ മറ്റു രണ്ടും ഇലക്റ്റീവാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എ എഫ് എസും തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എ എഫ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ബുക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലാഭേതര സംഘടനയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സ്കൂളുകളുണ്ട് പിന്നെ ക്ലബുകളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം ഒരേ ലക്ഷ്യമല്ല അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ പല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതായത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയല്ല അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി രൂപീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്കൂളുകളുണ്ട് അല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ക്ലബുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അതുപോലെ മതപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്നെ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഈ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അത്തരം എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് എന്തായി കണക്കാക്കാം ഈ ഒരു ലാഭേതര സംഘടനയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായി കണക്കാക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ലാഭേതര സംഘടനയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്ന് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡുകളാണ് ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ
ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലാഭേതര സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വരു മുഴുവൻ ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റുകളെയും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകളെയും റിസിപ്റ്റിനാൽ വരവാണ് പേയ്മെൻ്റ് ചിലവാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടായ മുഴുവൻ ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റുകളും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മളൊരു റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയായി പറയുന്നു നമുക്ക് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് ക്യാഷ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് നല്ല ഒരു അസറ്റാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് എന്താ പറയുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു അവസാനിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റിസിപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ റവന്യൂ റിസിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മുഴുവൻ സ്വഭാവ മുഴുവൻ റിസിപ്റ്റുകളും അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ആവാം അപ്പോൾ ഏത് റിസിപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്തിൽ നടത്താറില്ല ഈ ഒരു റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നടത്താറില്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് എല്ലാ റിസിപ്റ്റുകളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടായ മുഴുവൻ റിസിപ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നു എഴുതുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ നല്ല സർപ്ലസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്പോൾ ഈ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് അതൊരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്ത് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ച് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ റിസിപ്റ്റുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ഉള്ളതും റവന്യൂ നാച്ചുറൽ ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അഡ്ജസ്റ
എന്നാൽ അതിന് പകരം ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും എന്നാൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ റെസിപ്റ്റുകളും അത് റവന്യൂ ആയിരിക്കാം ക്യാപിറ്റലായിരിക്കാം വരുന്ന എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യണം റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് റെസിപ്റ്റിന് പകരം പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മുഴുവൻ പേ പേയ്മെൻറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക നാലാമത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും എഴുതി ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് എഴുതി കൊടുത്തു റെസിപ്റ്റ് കൊടുത്തു പേയ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് രണ്ട് കോളം റെസിപ്റ്റ് കോളവും പേയ്മെൻറ്റ് കോളവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തായി പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളം നമുക്കൊന്നൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ആയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാങ്ക് എന്നോ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് അതേപോലെ എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് എവിടെയായിരിക്കും കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് എവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷിന് പകരം നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ ആവട്ടെ റവന്യൂ ആവട്ടെ എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്നാമത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മുഴുവൻ പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും എവിടെ കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇടത് നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസ് എവിടെ കൊടുക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഫോർമാറ്റിൽ നോക്ക് റെസിപ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റുകൾ എന്നും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ എന്നുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് വേണം പേയ്മെൻറ്റ് വേണം ഇനി റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓരോ ഐറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത് നോക്ക് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത് നോക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരിസംഖ്യയാണ് പിന്നെ ഡൊണേഷൻ സംഭാവനകൾ സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പത്രം വിറ്റ് കിട്ടിയ ക്യാഷ് പിന്നെ പീരിയോഡിക്കൽസ് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ തുടങ്ങിയതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് പിന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ബാറ്റും ബോളൊക്കെ വിറ്റ് പഴയ ബാറ്റും ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വെക്കും വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്യാഷാണ് പിന്നെ ഇ
ബാൻസ് ഡോഡൗൺ ആണ് അല്ലേ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് കുളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷിന് വേറെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ വേജസ് സാലറീസ് റെൻറ്റ് ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രിൻറ്റിങ് പോസ്റ്റേജ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ എക്സ്പെൻസ് ടെലിഫോൺ ചാർജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന ഫീസ് ചില എക്സ്പെൻസുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹോണർ ഏറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരിതോഷികം ഏതെങ്കിലും വലിയ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തുകയാണ് ഹോണർ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിപ്പയർ പിന്നെ കൺവെൻസ് യാത്ര കൂലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വാങ്ങിയ ചിലവ് പിന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റ് വാങ്ങിയ ചിലവുകൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ റെസിപ്റ്റുകളും പേയ്മെൻറ്റുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്റ്റിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പൊതുവായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റെസിപ്റ്റുകളും പേയ്മെൻറ്റും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റും എന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ഉണ്ടല്ലേ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് അതിൽ കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറേ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് കുറേ റെസിപ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്റ്റുകളും പേയ്മെൻറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേറ്റ് നോക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് ആസ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ക്യാഷ് ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നിലെ ക്യാഷ് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആണ് അതുപോലെ ഏപ്രിൽ ഒന്നിലെ ക്യാഷിൻ്റെ ബാങ്ക് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റമാണ് എന്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റമാണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരിസംഖ്യയാണ് അവിടെ മൂന്ന് വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം നടപ്പ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ തനത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറുണ്ട് അതേതാണ് സക്സീഡിങ് ഇയർ ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെയും സബ്സിഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്താണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അല്ലേ അത് സ്ഥാപനത്തിന് സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ് റെസിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള ഡൊണേഷൻ കിട്ടിയതാണ് റെസിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആറ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്റ്റ് പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഫീസാണ് പ്രവേശന ഫീസ് ഒരാളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രവേശന ഫീസ് അത് റെസിപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആജീവനാന്ത അംഗത്വ ഫീസ് കിട്ടിയതാണ് റെസിപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി നമുക്കറിയാം അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റിങ് ലൈറ്റിൻ്റെ ചിലവാണ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇതാണ് ടെലിഫോൺ ചാർജസ് അതും പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേസ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ അതും പേയ്മെൻ്റ്
ഇനി നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് നാല് കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതാണ് റെസിപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കോളം എമൗണ്ട് മൂന്നാമത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മറി പേയ്മെൻറ്റുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളം റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഇതായിരിക്കണം പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കോളം വരച്ചിട്ട് റെസിപ്റ്റ് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഐറ്റം ഏതാണ് ആദ്യം ഓപ്പണിങ് ക്യാഷാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പണിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്ത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേ എമൗണ്ടുകൾ തന്നെ എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ഏതാണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെയും എമൗണ്ടുകൾ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം കണ്ടില്ലേ അടുത്ത് ഡൊണേഷനാണ് റിസിപ്റ്റ് അറുപതിനായിരം രൂപ അല്ലേ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എന്താണ് റെസിപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വരി വരിക്കായി എന്ത് ചെയ്തു റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് റെസിപ്റ്റുകൾ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആദ്യമുള്ളത് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ടെലിഫോൺ ചാർജ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് കൊറിയർ ഉണ്ട് വേസ്റ്റേജ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ഏതാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും പേയ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത്തെയാണ് മാർച്ച് തി തേർട്ടി ഫസ്റ്റത്തെയാണ് അല്ലേ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷും ഉണ്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഉണ്ട് രണ്ടും അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തു ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ബാലൻസ് തന്നതുകൊണ്ട് അതേ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ ബാ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബാലൻസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് വേണം റെസിപ്റ്റ് കോളം വേണം പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കോളം വേണം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് വേണം ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് എന്താണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ ആ എന്താണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നും അത് തയ്യാറാക്കുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അത് തയ്യാറാക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതിലൊരു പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരെയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി